Muy buenas tardes, muchas gracias por haberse conectado a este webinar sobre cómo acceder a la nacionalidad de la Unión Europea y las ventajas, beneficios, oportunidades y derechos de tenerla, que llega hasta ustedes gracias a la firma Solines y Asociados Abogados, a la que quiero extender un especial agradecimiento por brindarnos este webinar. Va a estar a cargo de Gabriela Granja Romo, la coordinadora del área de derecho migratorio de la firma, eh, que eh, voy a presentar a continuación brevemente. Gaby Granja es coordinadora del área de derecho migratorio en Solines y Asociados Abogados. También trabaja en el área corporativa de la firma. Es abogada de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad Internacional del Ecuador. Graduada con distinción summa cum laude en el, B, en el 2020. Cuenta con un diplomado en inglés legal y sistema legal de los Estados Unidos por la Universidad Javeriana de Colombia. Eh, estimados amigos, quería decirles que la charla de Gaby va a estar bastante cortita, muy clara, pero bastante corta, porque queremos dar eh, prioridad a sus inquietudes, así que apenas ella termine, por favor, eh, nos tienen que hacer llegar sus preguntas al chat y, y con mucho gusto Gaby va a resolver esas inquietudes que seguro sí tienen, pero ya van a ver que es muy interesante esto de la nacionalidad eh, de la Unión Europea. Eh, bienvenida Gaby y adelante. Muchas gracias Rebe por tu presentación, bienvenidos todos. Primero pedir disculpas por la ausencia de Javier Jaramillo, nuestro socio en este caso en la Alianza de Ecuador-Portugal, pero lamentablemente el día de hoy se le presentó un imprevisto y no puede acompañarnos. Sin embargo, la llevaremos a la charla eh, de forma normal. Estamos abiertos a cualquier inquietud que ustedes tengan y vamos a empezar con la presentación. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy nos hemos juntado para hablarles sobre quienes pueden acceder a la nacionalidad portuguesa y obtener los beneficios de ser un ciudadano parte de la Unión Europea. ¿no? Esto a través de nuestro proyecto Ecuador en Portugal, que está eh, patrocinado por las firmas ecuatorianas, Solines y Asociados, nosotros, y nuestra alianza estratégica con Procorp, una firma con muchísima experiencia en el campo, en países como Colombia, Portugal, España, entre otros, con los cuales nosotros nazamos este proyecto Ecuador en Portugal para la consecución de la nacionalidad portuguesa. ¿sí? Vamos a hablar que esta consecución de la nacionalidad portuguesa surge del concepto de los judíos sefardíes. Y para esto es necesario comprender quién es, a quiénes se debe conocer por los judíos sefardíes. Los judíos sefardíes son los descendientes de las comunidades judías antiguas y tradicionales de la península ibérica. Cabe recalcar que la presencia de estas comunidades en la península ibérica es bastante antigua incluso anterior a la formación de los reinos ibérico-cristianos. A finales del siglo XV, estas comunidades de los judíos sefardíes son perseguidos por parte de la Inquisición Española, por lo cual muchos de sus miembros buscan refugio en Portugal, donde inicialmente se emite una ley que los protegía. A pesar de lo antes mencionado, y a partir del año 1496, en Portugal se determina la expulsión de los judíos sefardíes que no se sometieran al bautismo católico. Entonces, muchos de los miembros de la comunidad sefardí es expulsado de Portugal por razones religiosas. Después de lo cual, estos miembros de las comunidades judíos sefardís buscan alojarse en nuevos sitios, por ejemplo, como Holanda, Turquía, en regiones como el norte de África, vienen América del Sur, América del Norte, países como Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, en donde son ubicados nuevamente tras su expulsión por motivos religiosos. A partir de esta expulsión y a pesar de la lejanía que tenían con su territorio ancestral, que en este caso es Portugal, ellos, muchos de los descendientes de las comunidades judíos sefardís, aún conservan sus ritos, su lengua, tradiciones, objetos y documentación que realmente asevera que ellos tienen un origen portugués. Además de que han guardado siempre una estrecha relación y se reconocen a sí mismos como judíos portugueses o judíos originarios de la nación portuguesa, ¿no? Entonces, a pesar de su expulsión, ellos mantienen aún vínculos con esa comunidad que, eh, de la cual viene, de la cual son originarios. En respuesta a esta expulsión de la que fueron eh, objeto estas comunidades judíos sefardíes en el pasado, surge el decreto, número, decreto ley número 30A en 2015. ¿Qué es lo que busca este decreto que fue expedido en Portugal en el año 2015? busca permitir el ejercicio del derecho al retorno de los descendientes de judíos sefardís a través de la concesión de la nacionalidad portuguesa por naturalización. Entonces, en respuesta 
a esta persecución histórica, a esta expulsión histórica de la que fueron objeto estas comunidades, un poco en retribución, se emite este decreto ley número 30A del 2015 para poder permitir a los descendientes de judíos sefardíes que pudieran demostrar tal vínculo que regresen nuevamente a su nación de origen. Es por esto que surge la oportunidad de que nosotros podamos obtener y ser parte de la comunidad europea a través de la obtención de una nacionalidad, de la nacionalidad portuguesa. Entonces, el decreto nos menciona ciertos requisitos para que nosotros podamos acceder a los beneficios de obtener la nacionalidad portuguesa, demostrando nuestro origen con la comunidad judío sefardí. ¿Cuáles son estos requisitos según la ley 30A 2015? Nos dice ser mayor de edad o emancipado, emancipado bajo las leyes de la nación portuguesa, bajo las leyes de Portugal. No haber sido condenado, es decir, no tener una sentencia en firme y que no sea apelable por cualquier delito que sea sancionado con una pena privativa de libertad de más de tres años de acuerdo a la legislación portuguesa. Demostrar inequívocamente la ascendencia sefardí, que es lo que se hace en este paso con estudios de nuestro genealogista, que es bastante especializado, se estudia sus orígenes, se estudia sus ascendientes para verificar esa conexión que exista con la comunidad judío sefardí y la presentación de otra documentación exigida por la normativa que se encuentra en el decreto 30A 2015 y que nosotros las ayudaremos a gestionar. En virtud de esta oportunidad que existe para obtener la nacionalidad portuguesa, surge el proyecto Ecuador en Portugal a través de lo cual Solines y Asociados y Procor busca poner a su servicio nuestro acompañamiento en el proceso para la obtención de la nacionalidad portuguesa demostrando la ascendencia judío sefardí. Tenemos, como ustedes podrán ver eh, ahora en pantalla, tenemos un portal especializado que los invitamos a visitar, es ecuadorenportugal.com, podrán ver la, la página en pantalla, donde los invitamos a visitarnos, podrán obtener mayor información del trámite, se detallará el proceso, y hay un, un paso inicial donde ustedes pueden registrarse si están interesados en esto y recibirán nuestro acompañamiento, nuestra asesoría y nuestra respuesta pronta sobre si ustedes pueden obtener la nacionalidad portuguesa para eh, tener la nacionalidad portuguesa y ser parte de la comunidad europea a través de demostrar su ascendencia judío sefardí. Tenemos ciertas etapas del proceso que quiero recalcar. ¿sí? Las hemos dividido en cuatro etapas principales en las cuales la primera es obtener una prueba de tu origen sefardí. Esto no lo pueden hacer ustedes solos, por eso brindamos nuestro acompañamiento a través del estudio especializado de nuestros genealogistas, de nuestros historiadores que están en la firma, quienes se encargarán de demostrar, como le había dicho, inequívocamente este vínculo que existe entre ustedes y la comunidad judío sefardí. Puede que no se vea este vínculo de forma inmediata, si ¿sí? no podemos eh, analizar el vínculo en generaciones en dos o tres generaciones encima, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, puede que no se quede ahí. Realmente a veces el vínculo se, se descubre en 13 generaciones atrás, 14 generaciones atrás, y ahí surge nuestro apoyo en ayudarles a obtener las pruebas para que se demuestre esa relación inequívoca que existe entre ustedes y la comunidad judío sefardí, a través de las cuales nosotros tenemos ya, un, por ejemplo, nuestro informe de genealogía. Ustedes nos ayudarán con información precisa de sus familiares, la información a la que tengan acceso, realmente no se va a pedir nada del otro mundo, se va a solicitar información de sus padres, información de sus abuelos, de bisabuelos, de lo que ustedes recuerden y lo que puedan obtener de información de conversaciones con su familia. Armamos un árbol genealógico, hacemos un estudio de este árbol con ayuda de nuestros genealogistas e historiadores, quienes se encargarán de completar la información de las ramas anteriores, ¿no? de, gener de generaciones bastante anteriores, bastante lejanas a nosotros, con documentación, con archivo, con estudio de la línea, lo cual nosotros ofrecemos toda la asesoría en este servicio, en, el primer, eh, en la primera etapa donde obviamente nos corresponde a nosotros en su totalidad, casi con información otorgada por ustedes, demostrar ese vínculo de ustedes con la comunidad judío sefardí. Tenemos una segunda etapa del proceso, que es la solicitud del certificado de origen sefardí ante una de las comunidades judías de Portugal, la cual nosotros eh, gestionamos totalmente ante Portugal, lo hacemos de forma presencial allá, mandamos eh, la solicitud de la cual nosotros le entregarán a ustedes el certificado sefardí ante una de las comunidades judíos de allá, de Portugal. ¿no? Tenemos una etapa 3, donde ya recolectando toda la documentación que requerimos, el archivo que requerimos, hemos demostrado esta relación que existe entre ustedes y la comunidad sefardí, nosotros podemos plantear la solicitud de la nacionalidad frente al Ministerio de Justicia de Portugal. Cabe mencionar 
que obviamente nosotros no podemos darles a ustedes una certeza de que la nacionalidad va a ser otorgada, ¿por qué? Porque las, como cualquier otro caso, como cualquier tema jurídico, las autoridades se encuentran en total libertad de emitir sus decisiones de forma libre, sin embargo, nosotros hacemos el mejor trabajo para que sea el resultado positivo y ustedes puedan acceder a esta nacionalidad portuguesa, porque no les va a faltar ningún documento de nuestra parte. Sí, el proceso va a estar totalmente completo, se estudia por parte del Ministerio de Justicia de Portugal y no habría ningún motivo para negarles, ¿sí? Tenemos una etapa cuatro, una vez que ya se califica esta solicitud de nacionalidad del Ministerio de Justicia de Portugal, por parte del Ministerio de Justicia de Portugal, eh, con la verificación de documentos del archivo que ya hemos ingresado como firma y de ustedes, de la información que nos han otorgado, viene la etapa cuatro, ¿no? que es ya la inscripción como tal del certificado que te acredita como portugués por tu ascendencia sefardí y la expedición del pasaporte en el consulado de Portugal del país. Entonces, nosotros nos encargamos de que nos llegue un certificado de naturalización por la cual ya son ciudadanos europeos. Ustedes con este proceso, si sale todo positivo, son considerados ciudadanos europeos y tendrán derecho a reclamar el pasaporte portugués frente al consulado de país. Tenemos aquí uno en Quito y uno en Guayaquil y que son bastante accesibles. Podemos ya reclamar el pasaporte una vez que ustedes ya consten y se haya demostrado y se haya seguido el proceso de forma positiva. ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Ustedes se preguntarán de haber obtenido la nacionalidad portuguesa. Tenemos varias ventajas en las cuales les quiero resaltar lo siguiente. Viajar sin necesidad de obtener una visa a los países miembros de la Unión Europea. Esto es totalmente gratificante poder ir sin hacer el trámite de la visa, sin documentación adicional, sin seguir procesos adicionales para viajar a Europa. Ser libre en este caso, tener la posibilidad de, de elegir un destino en Europa y viajar normalmente como un ciudadano de allá. Visitar otros países que no solicitan visas ciudadanos europeos. También hay países que con el pasaporte europeo ni siquiera solicitan visa. Hay un programa especial para las visas americanas que tienen una exención si tienes pasaporte europeo, entre otros países que podría mencionarles. Entonces, tan solo la calidad de ser un ciudadano europeo, tener este pasaporte europeo te abre más puertas a nivel internacional. Poder visitar esos países igual, sin trámites adicionales, sin estar pensando en obtener una visa, porque solo tu pasaporte es el requerimiento para viajar. Posibilidad de residir en los países miembros de la Unión Europea, esto ya un poco más allá. Usted no quiere solo viajar, usted quiere vivir en un país miembro de la Unión Europea, lo puede hacer tranquilamente porque es ciudadano europeo, es considerado un ciudadano europeo con todos los derechos y obligaciones que eso implica. Entonces podemos vivir tranquilamente en cualquier país que elijamos de forma permanente. Acceder a las oportunidades laborales en países miembros de la Unión Europea. Tenemos un mercado laboral increíble allá en Europa, están buscando profesionales, se busca gente, incluso eh, vemos gente, por eso vemos tanta migración que hay de América Latina hacia Europa, por las oportunidades que esto ofrece, pero realmente ya no iríamos en calidad de migrantes, ¿no es cierto? Ya no iríamos como nacionales de acá, sino como nacionales de allá, como ciudadanos europeos y con todas las ventajas en el mercado laboral que esto implica. Poder trabajar en cualquier eh, país miembro de la Unión Europea por la integración que tienen, ¿no? Y además la posibilidad de acceder a programas de estudio. Esto pensando en realmente en cualquiera de, de estos objetivos que pueden tener ustedes, que puede ser uno viajar, otro ya vivir allá, otro trabajar allá, y también tenemos muchas personas que quieren ir a estudiar, estudiantes que están interesados de cursar sus carreras o sus posgrados allá por lo cual lo tienen la oportunidad de hacer igual, sin necesitar visa de estudiantes, sin tener programas adicionales, podemos acceder a programas de estudio en países de la Unión Europea, residir allá de forma permanente para estudiar incluso, acceder a becas, Portugal tiene muchas oportunidades de becas para ciudadanos de allá, lo cual nosotros tenemos un pasaporte ya portugués, somos considerados ciudadanos de allá y tendremos las oportunidades de acceder a todos los derechos que tienen los ciudadanos europeos y los ciudadanos portugueses en sí. Entonces realmente es una oportunidad muy grande que tenemos los, en este caso los latinoamericanos, principalmente ahora los ecuatorianos a través de Ecuador en Portugal, que les invitamos a acceder a nuestra página. Así van a tener la oportunidad de conocer de mayor forma el proceso, van a ver que no es un, no es un proceso complicado, van a tener la asesoría de Ecuador en Portugal en todo el proceso, nosotros nos encargaremos que todos los pasos sean cumplidos a cabalidad que la documentación esté completa, somos expertos en eso, no estamos improvisando, no es el primer caso que hacemos. La experiencia de nuestros aliados comerciales Procorp tienen miles de casos ya otorgados con pasaporte, con ciudadanos europeos que 
ustedes podrán ver que es comprobable en nuestra experiencia, ¿sí? Eh, ustedes se preguntarán también cuál es la diferencia de este trámite con, con España. También se ofreció en su momento la nación, el acceso a la nacionalidad española demostrando la ascendencia judío sefardí. Sin embargo, la ventaja de Portugal es que este proceso sigue abierto. ¿sí? Con España ya se terminó, el proceso se cerró, ya no hay cómo ingresar solicitudes actualmente para acceder a la nacionalidad española. El, la ventaja que nos da el proceso de la nacionalidad portuguesa es que al momento, con la ley actual, sin que esta haya sido modificada, estamos en la oportunidad de aún ingresar solicitudes y poder de beneficiarnos de este trámite. Así que los, los invitamos nuevamente, como, como les digo, quedo abierta a sus inquietudes y comentarios que puedan tener eh, sobre cualquier tema, quedamos abiertos, ahí están nuestros contactos, podrán verificarlo aquí, les invitamos a visitar nuevamente la página de Ecuador en Portugal, Com, donde podrán enterarse de, de mejor manera del proceso, están nuestros contactos, estamos atendiendo cualquier hora del día con cualquier solicitud, así que los invitamos nuevamente a visitarnos y a poder acceder a este gran beneficio que les venimos a presentar hoy. Muchas gracias. Quedo atenta a las preguntas, Rebe. Sí, muchísimas gracias, Gaby. Este, sí nos han hecho preguntas porque sí se ha despertado la curiosidad y de hecho Fabiola Checa nos dice si tal vez los requisitos son los mismos para obtener, para obtener la nacionalidad italiana. No, no son los mismos. La española, por ejemplo, ya que Procorp también Perfecto. es en España. Y vamos a preguntar, Fabiola, muchísimas gracias por tu pregunta. Por ejemplo, no es los mismos requisitos que se solicita para acceder a la nacionalidad italiana y menos aún a la, a la nacionalidad española. Como les decía, esta es una ley específica creada por Portugal y cada ley plantea sus propios requisitos. En este caso, como les había comentado, los requisitos para acceder es demostrar la ascendencia judío sefardí, ser mayor de edad y no tener antecedentes penales que hayan sido sancionados con pena privativa de libertad de más de tres años. Entonces va a ser diferente en cada país de acuerdo a la legislación. Ahora estamos estudiando los requisitos para la legislación portuguesa para acceder a estos temas. Uh -huh. Sí, eh, Marisol Coral nos hace este comentario. Igual, amigos, quería decirles que tenemos la suerte de que Javier sí logró conectarse un poquito más tarde, pero sí está con uh -huh. nosotros. Así que yo creo que él también puede resolver algunas de las inquietudes de, de los amigos que se han conectado. Eh, Marisol Coral dice, si tienes doble nacionalidad, ahora también aplica tener otra nacionalidad. No entiendo. Gracias, Rebe. Pero tal Bienvenido, vez... Javier. ¿Cómo estás? Qué bueno que nos puedas acompañar. Gracias. ¿Cómo están? Bien, gracias. Qué gusto, Javier. Qué bueno tenerlo aquí. Este, o sea, ¿Hay límites de edad para aplicar a este beneficio? Sí, Marisol. Como lo habíamos comentado, el límite de edad es que por lo menos eh, realmente hay un límite desde el, el inicial, ¿no? que son 18 años. Eh, realmente la mayor de edad para la ley portuguesa es el límite de edad. De ahí en adelante puedes aplicar tranquilamente. Y, ¿se y límite como tal, ese es el mínimo, pero el límite eh, no. Eh, eh, uh -huh. Y es una buena pregunta porque seguramente lo comparan con el caso de España, donde había límites para algunos requisitos de la ley, eh, límites y máximos, mínimos y máximos, perdón. En este caso no, no aplican los, los, un límite de edad, pueden aplicar hasta cualquier edad y, y desde eh, los, pues, la mayoría de edad. Teníamos otra pregunta con Tenemos Marisol. Varias, eh, no, bueno, no, no, <risa> con Marisol mismo, que no, no le respondimos costos, la duda completa. Sobre los costos, pero me imagino que eso ya hablaremos más tarde sobre ese tema. Constanza Fernández dice, ¿sus servicios se entregan solo para nacionales ecuatorianos o también para otros países latinoamericanos? Eso ya creo que es algo más general sobre Solines Asociados y de pronto Procorp. Porque el tema de la nacionalidad de, de la Unión Europea en este caso era solo para los que tienen descendencia judío sefardí, si no me equivoco. Exactamente. Tienes y, toda la razón. ¿Cómo probamos que tenemos esa, esa, esa ascendencia? Entonces, eh, lo primero es explicar que sí se pueden eh, nacionales que tengan una eh, nacionales de otros países, no tienen que ser de Ecuador. Eh, en realidad, esa ley, como lo explicó bien Gabriela, está diseñada a cualquiera que demuestre eh, descender de esos judíos sefarditas y no se está mirando su nacionalidad original o si tienen doble nacionalidades o no. Lo que se está viendo es que tenga una conexión con un judío sefardita y eh, teniendo en cuenta tu pregunta cómo se comprueba esa, esa conexión, eh, es con unos, unos estudios muy rigurosos de genealogía donde uno demuestra en línea ascendente 
una conexión entre el solicitante y un judío sefardita que haya sido injustamente obligado a convertirse al cristianismo o que haya sido injustamente expulsado de la península ibérica. Claro que nosotros como expertos en historia y genealogía y sobre todo en genealogía sefardita, eh, hacemos ese estudio yéndonos muchas generaciones atrás del, del interesado. Lo, el interesado lo único que tiene que hacer es pro, proporcionar o brindarnos la información de sus primeras generaciones sus primeras cuatro o cinco generaciones y nosotros nos encargamos de subir entre 12 y 17 generaciones más para encontrar esa conexión, que sea una conexión inequívoca, eh, lineal, o sea, generación tras generación, con ese judío se facilita. Así es que se prueba. Uh -huh. Es decir, que definitivamente no es posible acceder a este beneficio de la nacionalidad eh, de la Unión Europea en, en Portugal si uno no tiene esa ascendencia sefardí, porque aquí nos preguntan si es que es posible a través de una inversión en el país, en Portugal, por ejemplo. Es, es, también es posible, existe ese mecanismo que es el mecanismo de la Golden Visa en Portugal, eh, todavía vigente durante este año, eh, es muy interesante esa opción porque son con inversiones a partir de 280 mil euros, pero esto no es una nacionalidad, es una residencia, y que en la medida en que será renovados, eh, esa residencia uno ya puede terminar aplicando a la nacionalidad eh, sin embargo esto pues tiene unos costos muy elevados porque esa, esa inversión tiene que ser mínimo de 280 mil euros dependiendo de qué zonas en eh, Portugal se escojan si es en una, una ciudad principal como Lisboa o Porto por ejemplo entonces los, las, los montos son superiores son a partir de 500 mil euros pero claro, esos son para acceder a residencias, en cambio con ese mecanismo que Gabriel acaba de explicar, uno accede directamente a la nacionalidad, nacionalidad portuguesa y por ende ser un miembro o pues ser un ciudadano digamos, de, la ciudad, de la Unión Europea. Y no es una residencia, como tal al ser ciudadano y al tener la nacionalidad portuguesa, pues puedo, acceder, puedo eh, res, eh, residir eh, y puedo trabajar eh, libremente en cualquiera de los países de la Unión Europea. Pero son dos mecanismos diferentes. Uno es con la inversión, eh, ya sea una inversión en bienes raíces o inversión en empresas o constituyendo empresas, depende. Pues tenemos diferentes mecanismos que nos brinda la ley portuguesa y la otra es la nacionalidad portuguesa por ascendencia sefardí. Son dos mecanismos diferentes. Uh -huh. ¿Y qué pasaría si no se encuentra ningún rastro de ascendencia sefardí durante el proceso? ¿Cómo se manejaría en ese caso? Eh, para eso justamente se hace el estudio de viabilidad, ¿no? Entonces realmente el, el proceso nosotros no lo iniciamos antes de determinar si el cliente tiene la viabilidad de sacar su nacionalidad portuguesa por la ascendencia sefardí. Entonces eh, sería el, el costo inicial de un estudio de viabilidad, un pago preliminar menor, mucho menor que no se inicie el proceso, usted no se compromete a un proceso en su totalidad, mientras nosotros no tengamos la certeza de que existe viabilidad en ese caso. Ajá. Este... ¿Y a qué derecho tiene, o sea, a qué tiene derecho uno una vez que obtiene la nacionalidad portuguesa? En la Unión Europea. Perfecto. O la es, nacionalidad. Es una muy buena pregunta. Claro, es una muy buena pregunta porque es, digamos, en incentivo a hacer el proceso. Eh, porque eh, existen diferentes beneficios. Eso es un tema muy personal. Eh, digamos que yo lo veo siempre como una un incentivo eh, familiar o personal porque existen diferentes beneficios. Enumeremos algunos de estos beneficios. Si yo hoy en día adquiero mi pasaporte portugués, ¿a qué tengo derecho? Primero, al, no, existe un, no existe una categoría, digamos, entre nacionalidades como que sea una categoría inferior. Es un, no, no existe eso. Es un, es un ciudadano portugués de pleno derecho. Y como tal, hablemoslo en términos de la Unión Europea. Yo ya puedo vivir en cualquier Estado miembro del, de la Unión Europea, en cualquier país. Si yo me quiero ir con mi pasaporte portugués a vivir a, al sur de Italia, me puedo ir porque soy europeo. Si me quiero ir a vivir a París, me puedo ir a vivir a París porque soy europeo. Y también puedo acceder a ese mercado laboral que es súper interesante de la Unión Europea. Eh, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Comisión Europea, veíamos eh, muchas veces ofertas laborales que, para, a las cuales solamente podía aplicar un, un europeo, eh, otras no pero las ofertas interesantes es que podía uno, quizás su perfil profesional, adaptarse a, ese, a esa oferta laboral, solo aplicaban para europeos. Entonces, existe un mercado laboral muy interesante que se, que se abre con este, con este pasaporte. Adicional a poder vivir en cualquier estado miembro de la Unión Europea, 
también eh, pues, acceden a los sistemas de salud, digamos de Portugal, que aunque no es gratuito, cuesta unos cuantos euros al mes si uno quiere estar eh, vinculado a ese sistema de seguridad social o de salud en Portugal. Cuesta aproximadamente 5 euros al mes, pero uno ya accede a todo ese mundo de tecnología y de ciencia e innovación que tiene Portugal, que es de avanzada. Adicional a esto, hay un, hay un factor que es muy importante para muchos de los clientes con los que trabajamos con Solines y es los hijos, porque es un hijo menor de edad. Si yo adquiero mi pasaporte portugués hoy y tengo hijos menores de edad, mis hijos de no, menores de edad pueden heredar, por así decirlo, esa nacionalidad portuguesa si les hacemos un proceso después. Entonces, no se vuelve un pasaporte solamente para mí, sino también para mis hijos menores de edad que sigan siendo menores de edad cuando yo eh, recibo el pasaporte portugués. Entonces hay un beneficio para ellos porque ellos ya después empiezan a abrirse un mundo de posibilidades. Sí, puede que no vivan en la Unión Europea, pero cuando quieran ir a estudiar a la Unión Europea pueden mirar, contemplar posibilidades académicas, no solamente como ecuatorianos, sino también como europeos, o eh, aplicar a, sistema, a becas que es, quizás solamente están para los europeos. Y también lo que mencioné el, respecto a las opciones de eh, trabajar como europeos en cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o en convocatorias que se abran a nivel mundial eh, que, a las cuales solamente pueden aplicar europeos. Eh, existen otros beneficios muy interesantes y es abrirse a un mercado de más de 510 millones de consumidores que es la Unión Europea. Eh, sin embargo, pues como ustedes bien saben, Ecuador tiene un tratado comercial con la Unión Europea, está vigente desde 2013, eh, no se necesita ser europeo para a, acceder a ciertos beneficios eh, comerciales, pero hay algo interesante en la idiosincrasia de los negocios internacionales y es que hablar con europeos como europeo puede abrir puertas que quizás no se podían abrir de otra manera. Y esto es algo normal, natural de los negocios, eh, pero que hay que tener en cuenta. Sin embargo, existe un acuerdo comercial, como, como bien lo pueden ustedes ya saber. Un beneficio muy interesante es que el pasaporte portugués en los últimos 10 años ha arranqueado siempre entre los primeros seis pasaportes como los pasaportes más fuertes de, a nivel mundial. Mundial. Ha estado en el top 3 en algunos años, top 2, cuarto. Eh, en este momento creo que está en el quinto, según el último ranking que salió a nivel internacional. ¿Qué significa ser uno de los pasaportes más fuertes a nivel mundial? Significa que no, no le piden visa a uno como portugués si uno eh, tiene su pasaporte portugués. En cambio, hay otros países en los cuales no están también rankeados y les van a pedir muchas visas, dependiendo de dónde vayan a nivel mundial en sus viajes. Y a los portugueses, no, por el hecho de ser portugués. Está entre los top 6 países, y ha estado así en los últimos 10 años, entre los top 6 países de los pasaportes más fuertes a nivel mundial. Y eso ya de por sí es un gran beneficio. Claro que sí, Javier. ¿Y cuánto tiempo suele tomar en términos generales, todo el proceso completo hasta conseguir la nacionalidad? Es una muy buena pregunta eh, porque varía. Ahí es un promedio que tenemos entre un año y medio y dos años desde el momento que se inicia el proceso hasta el momento de recibir el pasaporte. Pero es un promedio. No hay un término legal establecido mínimo. Ese es el promedio que hablamos pues, por lo, nuestra experiencia en los últimos años. Javier, ¿y se puede conocer un pre... ¿Hay un, ¿Hay un valor aproximado, digamos, para estos trámites? Para el costo sí les invitamos a visitarnos. Esto nos, están, esto nos están preguntando nuestros amigos que están conectados, que tienen justamente... Claro, la, la hay, hay tarifas fijas que son establecidas por el gobierno portugués eh, y por las comunidades judías de Portugal. Todas esas tarifas fijas y todo lo, el tema de costos lo pueden ver en la página... Que, que, que está mencionando Gabriela, que quizás sería bueno que lo vuelvan a poner, que básicamente es www.ecuadorenportugal.com. Sí, está en pantalla. Ah, ah perfecto. Ingresando sí, a ese link de esa página van a poder ver todos los costos del trámite y es bueno que lo miren porque se mira a, dependiendo de cada caso. Eh, cambia un poquito si lo hace una sola persona o si lo hace un grupo familiar, pues claramente sale más económico porque hay cosas que podemos empezar a manejar en, de forma grupal para un grupo familiar y se reducen los costos para cada persona. Entonces, es bueno que visiten la página ecuadorenportugal.com para tener acceso a estos precios. Listo. ¿Y los hijos se pueden beneficiar de la nacionalidad de la Unión Europea? Por supuesto. Sí. Como mencionamos ahorita, siempre y cuando sean menores de edad, al momento de recibir el pasaporte portugués el padre. Ajá. Bueno saber eso. Eh, Muy bueno. 
Di, eh, tengo aquí una pregunta que dice, si mi apellido se encuentra en el listado del decreto ley, ¿puedo aplicar a la nacionalidad portuguesa? A pesar de que el decreto ley contempla un listado de apellidos, no es una prueba totalmente certera para decir, bueno, por tu apellido tienes ascendencia judío sefardí, ¿no? Sino que esto se podrá demostrar con el estudio de genealogía, ¿sí? A pesar de que tengas el apellido, hay que demostrar que existe una conexión entre tú y un judío sefardí. Esto, el apellido no es una prueba fehaciente, puede ayudar a determinar en el proceso, puede ayudar. Sin embargo, no es una prueba fehaciente de que existe una conexión, sino esto se podrá demostrar a través de del estudio de, de viabilidad con la genealogía, ¿no? Uh -huh. Una curiosidad aquí. Si uno de los cónyuges no puede aplicar por no tener ascendencia sefardí, ¿puede beneficiarse cuando la, la otra persona obtenga su nacionalidad o no? Cuando su pareja, digamos, muy... obtenga la nacionalidad. Es muy buena pregunta eh, porque esto cambia mucho en Portugal. En la ley de nacionalidades en Portugal cambió el año pasado, antes no se beneficiaba, ahora sí se beneficia. Hoy en día, como se ha escrito la norma, hoy en día en Portugal, sí podemos hacer un trámite adicional para un cónyuge eh, o una pareja. Eh, sin embargo, hay unos requisitos legales que tienen que cumplirse. Eh, para no extendernos en esos requisitos, la respuesta es sí, como está escrita la ley hoy en día. No podemos garantizar que sea así en dos años, porque si la ley cambia en los siguientes dos años, eh, no necesariamente podría beneficiarse un cónyuge, pero como se ha escrito hoy, si sí hacemos los trámites hoy para las parejas y para los esposos y las parejas de hecho y bueno, eh, etcétera. Eh, pero es bueno aclarar siempre que eso es como está escrita la norma hoy. Gracias, muchas gracias Javier. Amigos, hemos completado ya el tiempo de este webinar. No sé si tal vez igual podemos ampliarlo un poquito más si ustedes tienen alguna duda eh, y, quieren, y quieren preguntarle a nuestro speaker que además tuvo la gentileza de conectarse. Recuerden que él está en España y hay como siete horas de diferencia, es decir que para Javier ya debe ser como la una de la mañana en este momento, no sé, doce y media, ¿qué hora será? Debe ser tardísimo. Exactamente la una, exactamente la una, pero pues, la una de la mañana. No hay ningún problema. Y miren, él se ha conectado, así que eh, yo creo que podemos hacerle una preguntita más, tal vez alguien que se anime a hacerle una Por pregunta. Por supuesto, claro que sí. Sí. Ya para que él pueda ir a dormir. <ríe> Me uh -huh. da mucha pena que él se haya tenido que conectar así tan tarde. <ríe> El tema, hay una pregunta que me gustaría poder profundizar mientras escriben otra pregunta sí, o, nos, o nos hace otra pregunta y es el tema de la doble nacionalidad porque es, es una pregunta un poco amplia, si hay algún problema, si uno tiene doble nacionalidad, depende, depende de dónde la tengan las personas. En el caso de Portugal no habría inconvenientes porque claramente esta ley se hizo para que las personas adquieran otra nacionalidad y pues cuál sería la portuguesa, depende de, de cuál es la otra nacionalidad, hay que mirar en el caso de Ecuador, si hay algún inconveniente o no, hay, si es de Brasil, eh, hay que mirar cada legislación. Ya Gabriela nos explica un poco más sobre Ecuador, porque pues sí se puede, pero yo siempre quiero dejar claro esto de depende. Por ejemplo, si una persona tiene una nacionalidad alemana, eh, ahí se tiene algún inconveniente porque la nacionalidad alemana le exigen renunciar a otras nacionalidades. Eh, en el caso, por ejemplo, de Colombia, en Colombia no hay ningún inconveniente de tener múltiples nacionalidades. Eh, en el caso eh, de la India, eh, hay, hay unos requisitos específicos. Entonces, depende cuál es la otra nacionalidad. Gracias, Javier. Gracias, Gaby. Y una última pregunta. Una vez que uno se ha pasado ya todas las pruebas y todo el trámite, definitivamente sí le envían su pasaporte, su pasaporte portugués al final del proceso. <risa> Es, es una excelente pregunta porque uno quiere saber que esto efectivamente funciona y te explico y te cuento, la ley portuguesa de ascendencia sefardí salió inclusive antes que la española y al día de hoy han, se han emitido más pasaportes por esta ley en Portugal que con la ley sefardita de España que es más conocida en Latinoamérica, eh, en, en Latinoamérica se conoce más la de España que la de Portugal y eh, aunque la ley española ya terminó, eh, para cuando seguía vigente se habían emitido más pasaportes por la ley portuguesa que por la española, han sido miles de pasaportes, en teoría si el expediente lo radicamos correctamente cumpliendo todos los requisitos de la ley de las regulaciones que han eh, tratado sobre esta ley eh, que la han, perdón, la redundancia regularizado, eh, no habría inconvenientes eh, y tendría que ser un expediente que cumple con los criterios en teoría que cumple con los criterios de la ley para que el Ministerio de Justicia emita el pasaporte, claro que eh, les interesa es que las personas que adquieren esta nacionalidad cumpla con ciertos requisitos, por eso es tan importante lo que Gabriela mencionó al comienzo y es que 
está, no, no se puede tener antecedentes penales eh, de ciertas características eh, eh, cuando se aplica esta nacionalidad. Eh, no podemos, la persona no puede tener problemas con Interpol porque claramente lo van a revisar. Eh, si bien quieren corregir un error histórico y, con, eh, y respetar un derecho de los descendientes de los judíos sefarditas, que aunque algunas personas no saben, tienen esos descendientes, esos ascendientes, perdón, eh, allá atrás entre sus ancestros, si bien quieren corregir este error histórico, pues no es corregirlo eh, para cualquiera si hay antecedentes penales o si hay problemas con Interpol, pues esas personas seguramente no van a recibir el pasaporte. Esto es bueno aclararlo desde el comienzo para que las personas, pues, si saben que tienen algún problema de esas características, pues ni siquiera apliquen para no poner en riesgo alguna inversión mínima. Claro que sí. Y uno de nuestros amigos que, que está conectado aquí, bueno, agradece mucho por, por la charla, pero dice y nos, nos comenta que el apellido Tinajero eh, parece que es de ascendencia judía, entonces nos cuenta que su tatarabuelo está en la lista oficial de la tripulación de Colón y que de ley son de ascendencia judía. Su apellido es Tinajero, así que su apellido Tinajero al menos puede entender esa esperanza. <risa> Me parece espectacular, creo que ahí tenemos algún problema en las fechas, porque un tatarabuelo hoy en día, dependiendo de tu edad o de la, de la, de la edad de la persona, porque la lista de Colón pues, es, de, es de mucho más atrás. Sin embargo, eh, eso muestra que hay una investigación genealógica ya de entrada, en ese caso de la persona que nos pregunte esto, eh, y por supuesto que eso nos da, una, nos da muchas luces para poder tomar esa información previa, de esa investigación que debe ser espectacular que ya hizo la persona, de nosotros como historiadores, genealogistas, expertos en linajes separditas, estudiarlo y poder decir, vea, eh, usted tenía esta línea, pero de por acá nosotros vemos que si conecta con un juez separdita y usted puede hacer el trámite. O no, se lo decimos. Eh, pero una persona como esta que te hace esta pregunta, que ya ha hecho ese trabajo de investigación o que tiene recopilada esa información porque su familia la, la ha trabajado o lo tiene en libros familiares, lo que sea, tiene algo avanzado, porque no le va a tomar unas, unas dos semanas, que por lo general le toma a las personas recopilar esa información inicial para enviárnosla, ya la tiene, y ya puede empezar el estudio para que le podamos confirmar si puede o no hacer el trámite. Eh, muchísimas gracias. Y una última pregunta antes de cerrar, perdón por, por abusar. ¿Hay no, alguna verificación de datos, o tal vez hay otra verificación de datos que ustedes hacen, además de la relación con judíos sefardíes? La presentación de los requisitos. Sí, Javier, muchas gracias. Como lo habíamos comentado, uno de los requisitos es poder eh, probar esta relación judío-sefardí, ¿no? esta ascendencia judío-sefardí. Pero como está contemplado en la ley, también existen otros requisitos, por ejemplo, como bien lo mencionaba Javier, el tema de antecedentes penales. Entonces, se da la verificación de, obviamente, la, la relación que tenga judío-sefardí, pero también el cumplimiento de, de otros requisitos normativos. Por ejemplo, que seas mayor de edad, evidentemente, y también que no tengas antecedentes penales con delitos sancionados por tres, con pena privativa de libertad de tres años o más. Esta es la verificación que se hará. Listo. Muchísimas gracias, Gaby. Y gracias también a Javier, que yo creo que ya se merece un reposo ahorita eh, porque ya es muy tarde, eh, de todas maneras gracias también a los amigos que se han conectado ha estado muy interesante, muy interesante la verdad, yo también creo que me voy a animar a, a buscar mi, mi, mi ascendencia, yo soy mal con gusto a lo Rebe, mejor, Rebe, no probemos Pérez, si te advierto tío. te advierto, seguramente si lo haces no vas a ser la única de tu familia sino más familiares tuyos que eran que eran también meterse en esa travesía contigo en adquirir su pasaporte portugués y volverse un ciudadano de la Unión Europea, muy seguro. Claro que sí, y además Portugal es un país tan bonito que la verdad es que sí vale la pena, ¿no? Eh, no, no solo por la nacionalidad de la Unión Europea, sino que Portugal es uno de los países más bellos que hay. Bueno, muchísimas gracias a todos, que les vaya muy bien, una excelente tarde, gracias a nuestros speakers maravillosos, qué bueno que al final pudimos tener a, a Javier Jaramillo, que tuvo complicaciones para conectarse, pero lo bueno es que pudimos a, a disfrutar mucho de su conocimiento y de su experiencia, al igual que el de Gaby, que también es, es excelente en, en, en su profesión. Una buena tarde para todos. Hasta luego. Gracias, Rebe. Gracias a todos. Les dejo con los contactos en pantalla. Muchas gracias. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.